A Anvisa adiou a tomada de decisão sobre estender a autorização de uso do Paraquate. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou hoje uma reunião pública por videoconferência para discutir a alteração na data limite de utilização de produtos com ingrediente ativo para quarte no Brasil. Mas o debate não chegou a um fim. De acordo com a regra atual, a partir do dia 22 de setembro, a aplicação e a venda do paraquate serão proibidas no país. Antes de deliberarem a respeito da prorrogação do uso do ingrediente no Brasil, os membros da diretoria colegiada da Anvisa assistiram às manifestações da ProSoja e da Força Tarefa para a reavaliação do Paraquat, que é um grupo formado por 12 empresas e entidades que possuem interesse na manutenção deste produto no mercado. Ambos argumentaram que é necessário estender essa data limite de uso e comercialização do Paraquat, porque os estudos científicos que foram encomendados a respeito deste assunto ainda estão em fase de finalização, sofreram atrasos por conta da pandemia. De acordo com a resolução da Anvisa, editada em 2017, e que estabeleceu essa proibição do uso e comercialização do composto, a partir do dia 22 de setembro de 2020, este prazo só pode ser mudado caso surjam novas evidências científicas, demonstrando que o composto não oferece risco à saúde das pessoas, mesmo que ele seja manipulado de uma forma descuidada. O diretor relator deste tema votou contra a prorrogação. Para Romisson Rodrigues, não há interesse público que justifique a mudança das normas atuais. Ele ainda ressaltou que este prazo já foi estendido em outras ocasiões. Na sequência, a diretora Meiruzi Freitas pediu vistas deste assunto. Isso significa que ela pediu um tempo maior para poder analisar o tema. E com isso, então, a matéria de regulação foi retirada da pauta da reunião. Na próxima terça-feira pela manhã, que está marcada a próxima reunião da diretoria colegiada da Anvisa, é que este assunto voltará a ser debatido por todos os diretores. Falando um pouco mais sobre esse assunto, a gente chama agora o Miguel Daúde né, para essa conversa. Daúde, é, muitos parlamentares não há comprovação científica para a proibição desse produto, que é muito importante para a agricultura. Eu queria saber se você concorda com isso, e falar um pouco sobre esse problema, né? porque o, o Paraquate, eu vi hoje uma entrevista do pesquisador da Embrapa, o Fernando Adegas, no Mercado de Companhia para Kellen Severo, dizendo que qualquer substituto agora encareceria o preço em pelo menos 100% para a utilização da mesma função. O que, que você acha desse, dessa polêmica, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Eu, eu, particularmente, sou contra você proibir a utilização do paraquate. Eu não diria nem a questão de um similar ou algum custaria 100 vezes mais. O que me leva a não, ser 100, contra 100%, é exatamente... 100% a mais, viu, Daúde? 100% a mais, ou seja, o dobro, vai. É, é o, que, o que me leva seria dobraria, né? Isso, isso. O que me leva a, a questionar isso é exatamente a, a origem disso. Porque se nós formos analisar, Petri, não tem nenhum sentido você proibir o paraquate. Né? Porque não existe realmente evidências científicas de que o paraquate possa causar doenças. O fato dele ter sido proibido em, algumas, em alguns países da Europa, isso não quer dizer que essa configuração seja aqui. É, nós tenhamos aqui também. Então, eu acho um verdadeiro absurdo. E vou dizer por quê. Né? A gente tem que é, matar, matar a cobra e mostrar a cobra. Não, é? É, não dá para ficar sem, sem questionar essa decisão. Como que eles usam isso na Europa, basicamente? Lá não é agricultura extensiva. Eles põem lá um tambor nas costas e não tem um critério para misturar o paraquate. Né? É, então, aí, o risco que mesmo assim não existe, ele seria maior. Né? Aqui no Brasil, como funciona? Você tem grandes áreas, então você coloca dentro de, 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 de uma quantidade de água, um pouquinho, que é para você atingir aí um hectare, quer dizer, você pega 50 gramas para atingir um hectare, não tem nada a ver. É uma coisa completamente diferente. E a eficiência do paraquate, nós temos o glifosato, que não é a mesma coisa, mas é um herbicida. O paraquate, ele, você, é, é, ele faz a dessecagem e permite você ter aí um controle maior 
da sua produtividade. Enfim, eu acho que não existe nenhum argumento científico para você produzir isso. E o Brasil, eu acho que a Anvisa tem que levar isso em consideração, a gente tem que levar isso em consideração, que o Brasil, o Petri, desponta é, nos próximos cinco anos como o maior produtor de alimentos do mundo. Meu o, Deus o Daúde, do céu! O Daúde, mas pois... olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Há dois anos a Anvisa... É, é, deu, deu esse prazo de dois anos para que se comprovasse que esse produto não faz mal. A questão é o seguinte, é a Anvisa que tem que provar que faz mal ou são os produtores que tem que provar que não faz mal? Porque a questão é essa, né? Para se determinar o destino desse produto. Você não entende assim? Olha, eu, eu, eu tenho a impressão que a Anvisa, né? Quem questiona isso tem que provar que faz mal e não existe. É, e houve realmente um atraso em decorrência da pandemia, a pandemia paralisou o país, que você não pode sair na rua, é, você tem dificuldades, não é que você não pode, mas desde março, e nós estamos em agosto. Então, você pega abril, maio, junho, julho, agosto, quer dizer, são cinco meses. Então, é uma questão de bom senso. Se você está proibido de fazer qualquer coisa nesse período, ou não deveria fazer, você não pode fazer essa comprovação científica, quer dizer, a ProSoja está se comprometendo a fazer. E eu tenho certeza que vai comprovar que não faz mal nenhum. Agora, o que nós não podemos é colocar essa espada. Uma hora nós temos índio trancando a estrada, outra hora nós temos uma coisa aqui, outra hora temos outra coisa com lá, outra hora é isso. Meu Deus do céu, espera aí. O único setor que vai tirar o Brasil, que pode tirar o Brasil dessa situação econômica, é a agropecuária. Vocês já fizeram algum cálculo para saber a quantidade de dólares que o Brasil traz, que a agropecuária traz para o Brasil? Não é o fato do dólar, é o fato da repercussão. Se você puser isso num balanço socioeconômico, você vai ver o quanto que a agropecuária faz bem para o Brasil. E agora nós vamos criar um problema né, de uma molécula, que agora a gente perde a molécula do para quatro, depois vai perder a outra, e aí nós vamos voltar para o passado. Né? Nós vamos é. voltar né, quer dizer, é, para, um, para, um, para um passado e que não existia nada de tecnologia. Isso. Nós, sem, sem um tostão de subsídios, né, a não ser a equalização de taxa de juros, o Brasil chegou onde chegou e vai ser o maior produtor de alimentos. Agora, espera aí, nós temos que ter obstáculos criados por essas bobagens não existe nenhuma evidência científica. O, o da onde? Eu conheço bem essa questão. Eu tive no campo, eu analisei, eu vi. Não há nada, porque numa vez no, no, teve um avião que jogou lá e aí teve alguns espertalhões que disseram ah, não, porque teve uma mulher que estava grávida, que teve problema, porque não sei o quê. Fizeram pesquisa. Uma pesquisa sem pé nem cabeça e com base certo. nisso eles colocam em risco um produto essencial para a agropecuária, e, e, não dá. O da tá. é, Sinceramente, eu, eu, eu não concordo. Eu acho que está tudo errado. Né? Tudo bem, temos que respeitar os, os, os trânsitos aí, legais, porque eu acho que o princípio da democracia é esse. Mas eu posso me indignar, eu posso me revoltar contra essa tremenda bobagem para tentar atrapalhar o produtor rural brasileiro. É, é Adaúdo, você tem razão. E, e o time também, porque a gente está próximo a iniciar talvez a maior safra da história. Né? É um produto que é utilizado não só na, na dessecagem da soja, mas também no pré-plantio. É herbicida, né? né? Então é, é preciso dar realmente um prazo maior para que possa resolver isso. Obrigado, Daúdo. Boa noite. A gente volta a se falar amanhã, tá bom? Obrigado, Petro. Um abraço a você e um abraço a todos.